Hi guys, it's me, Mama Shay, and welcome back to my channel. So for today's video, I will share ko naman sa inyo kung paano nga ba mag-apply sa OFW Tabang Program. Kaya kung interesado ka sa video na to, just keep on watching. share ko sa inyo kung paano nga ba mag-apply ng tabang OFW program, ano nga ba to, at sino-sino nga ba ang pwede mag-apply dito. So, what is the tabang OFW? Ang tabang OFW program po ay basically a tertiary education subsidy or the TES para sa mga college level dependents ng mga OFWs. Kung ikaw ay isang qualified beneficiaries, makakareceive ka ng one-time grant of 30,000 pesos each. So ulitin ko po, isang beses lang po siya at ang amount po niya ay 30,000 pesos po. Kung saan, pwede, pwede na po itong magamit para uh, ipagpatuloy yung higher education o yung pag-aaral sa inyong mga dependents. Nagkaroon kasi ng memorandum of agreement o yung tinatawag na MOA Regarding sa tabang OFW, nanasign siya noong September 25, 2020. So, ang nakapaloob ng mga agency dito ay yung DOLE, SHED, and UNICAS. Tulong na rin to si mga OFW, lalo na sa mga naapektuhan ng COVID-19, mga nawalan ng trabaho, repatriated, or yung mga um, na-pass away na mga OFW natin. So, ayan po. One time lang siya na 30,000 pesos po. So, sino-sino nga ba yung mga beneficiaries of Tabang Ulyo? Ang beneficiaries ng Tabang OFW program ay yung mga college level na dependents sa mga OFW na walang nga ng trabaho. So, marami siguro sa atin na nagtatanong na Pwede bang high school? Pwede bang senior high? So, ang tabang OFW po ay nakalaan po para sa mga OFW natin na may mga college level na dependents po. So, college level lang po yung makakwalify dito. So, ayan nga po. Pag married OFWs ka po, yung dependent mo is yung iyong anak na dapat ay single, 30 years old, or below. Kung ikaw naman ay single, ang dependent mo is pwede yung iyong uh, kapatid, pamangkin, na single din, 30 years old and below. So, um, sabi dito, one college level dependent will be considered for every qualified OFW. So, isa lang po yung makakwalify dito. Okay? So, ano nga ba yung mga uh, qualifications for tabang OFW? So, ang OFW na gusto mag-apply, dapat Filipino citizens. Okay? So, dapat qualified siya for admission and retention uh, in a state university and college po. So, kailangan said recognize local university and college po. Okay? So, have never been expelled in any HEI. So, of course, nitingnan din po nila kung uh, nag-excel ba o ang um, dependents natin sa school kung seryoso ba sila sa pag-aaral. So, check din po yan. So, kailangan uh, enrolled in an undergraduate post-secondary program of an SUC, said recognized LUC, or private HEI, or yung Ohio Education Institution po. Okay? So, ang dependent ng OFW, who is certified by Dollar OWA, or yung Overseas Workers Welfare Administration, to have lost his or her job 
been repatriated or passed away due to COVID-19. So, yun po yung ating tinan din po kung qualified si OFW. At kung si beneficiary natin ay wala pang nakukuha ang scholarship or grant from any agency ng gobyerno po. Okay? Right. So, ano nga ba yung mga required documents na kailangan submit online? So, kay Unipass, ang requirements po, <clears throat> ayan, uh, receipts of proof of employment, katulad ng mga certificate of registration, certificate of enrollment, at iba pa. So, yung mga documents nyo na pang enrollment, like admission test result, assessment form, so pwede po yan na isan natin. Okay? Kay OWA naman, ang mga requirements na kailangan po. Uh, okay. So, ang kailangan ni OWA, um, passport and other travel documents. Kailangan din po ng proof of arrival kung returning or W. Kailangan din po ng proof of displacement. Example po, yung polo or company certification and apidabit po. Kung ang OFW naman po ay passed away na, so uh, that certificate po will do. And then, kung meron po kayo dyan embassy, consulate official transmission, pwede din po ipasa yan. Another thing po yung proof of relationship to dependent, like yung birth certificate, yung marriage contract, so kailangan po yan. And then the last thing is yung affidavit stating that the defendant is not a recipient of a government scholarship or grant. So uh, some evaluators hinihingi din po yan. Once na nandun na yung papel nyo kay OWA at ini-evaluate na po, uh, maaari din po sila humingi ng proof of uh, affidavit of support which is marami nagtatanong, saan nga ba nakukuha yung affidavit of support? So pupunta lang po kayo sa isang notary public at may payment po ito, nagre-range siya 150 to 300 pesos, depende po din sa notary, notary public na napuntahan nyo. Okay? So, ang kukunin nyo po doon is yung affidavit of support. So, sabihin nyo lang po sa kanila, kukuha po ako ng affidavit of support, ibibigay nyo lang yung details nyo at saka yung details ng uh, dependents nyo. So, yun na po yun. Sila na pong bahala doon. Okay? And then, paano na mag-apply? So, ito yung tinatanong natin. So, pupunta lang po kayo dun sa website. Punta kayo ng Google. And then, type nyo lang po yung is.owa.gov.ph. So, yan. Yung nasa screen mismo, yan na po yung lalabas. And then, ang gagawin nyo na lang po is pipil up nyo po. Okay? So, ituturo ko po ngayon sa inyo step by step kung paano mag-fill up, paano mag-submit online. Kapag mag-start na kayo mag-apply, pupunta kayo dito sa isoa.gov.ph or kahit i-type nyo lang sa Google, tabang o FW application. So, lalabas na pong link na to, i-click nyo lang po. Okay? So, ito yung makikita nyo na kailangan pilapan. Of course, yung details ni OFW. Last name. Yan, last name, first name, middle name. Kung may suffix kayo, lalagyan nyo din. So, lalagyan natin. Ayan. Tapos kung wala naman, so leave it blank. Kung meron, for example, junior or senior, lagay lang po natin. Birthday. Talagay natin ay 07-25-1992. Okay. Gender, so male. Passport number, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ayan. Contact number, uh, lalagyan lang din natin. Ano? Email, lalagyan lang din natin. Facebook account, pwede nyo lagyan. One, two. Occupation nyo, for example, admin. 
assistant yan Okay, pagkatapos, um, yung address natin, mamimili kayo dyan, syempre, kung saan kayo nakatira, ilagay niyo yung complete address nyo. Ano yung barangay nyo? Street? Country of Deployment, saan bansa kayo? Galing? Tapos kung land-based ba o sea-based? After that, details of dependent applicant. For example, is anak nyo, ilagay nyo lang. Tapos si Cruz, Pablo. Ayan, kunyari. Ilalagay nyo lang saan. Birthday niya, 05, 06, 9, Ayan, ilalagay nyo lang. Kasi ako kung dituin nyo na ako, ano yung dapat yung ilagay. Lalo yung mga contact number nyo, yung email nyo, kasi dyan kayo makaka-receive ng mga notification or kung meron pa silang kailangan itanong sa inyo, dyan lang kayo makaka-receive ng notification. So, di ba, nasabi ko sa inyo kanina na kailangan college level lang. So, hindi pwede ang high school, okay? Kasi pag nag-apply uh, kayo at hindi naman kayo qualified, so sayang lang yung effort nyo. So, mas maganda is alamin muna natin kung ano ba yung mga qualification para hindi tayo makapag-accent ng oras or maipasa natin yung mga requirements na kailangan. So, sa bank account naman, Uh, pipili lang kayo dyan kung ano yung bank account nyo. Okay? Tapos, after that, i-click nyo lang yung box. Ibig sabihin is in-accept nyo yung terms and condition o yung policy bago kayo mag-apply. So, in next lang natin siya. So, ayan. Ito na yung pinaka-last part na gagawin nyo. I-upload yun na yung mga documents. Yung kanina kong sinabi. So, una is photocopy of the valid passport. Ayan. And then, yun yung flight ticket or boarding pass. Kasi kailangan nilang makita yung tatak sa passport mo kung kailan ka nag-arrive dito sa Philippines. Kung talaga bang naapektuhan ka ng pandemic. So, proof of relationship to the OFW. Pwede yung uh, birth certificate. Yung mga diniscuss ko kanina. And then, certificate of enrollment, the dependent, para katunayan na talaga pumapasok siya. Read of the dependent, so i-attach lang lang natin. So, para naman din sa mga OFW na na-pass away na, so dito natin uh, i-attach yung death certificate. And then, ititik lang natin yung I'm not a robot, then sub submit application. So, after that, yes. Um, okay na yung application nyo, maghihintay na lang kayo ng English sa kanila kung meron ba kayong maragdagang um, documents na kailangan ipasa. Usually, ang madadagdag nyo lang dito is yung yung inyong affidavit of support. So, yun nga, sabi ko sa inyo kanina is pupunta kayo sa Notary Public which range 150 to 300 pesos depende po yung sumagupuntahan nyo. Hihingi lang kayo ng affidavit of support at yun po yung hinihingi ni OWA na ipapasa nyo. After na ma-evaluate na kayo ni OWA, is i-transfer naman nila kayo kay Dole. Okay? So, later on, uh, sa next video ko, ay papakita ko sa inyo kung paano nyo matatrap yung inyong application. Kung bago ka pa lang sa aking channel, ay... Huwag mong kalimutang i-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming tutorial videos. See ya!